12ኛው የመላ አፍሪካ ጨዋታዎች ተሳታፊ የነበረው ኢትዮጵያ ሉክ በአዲስ አበባ ስቴዲየም አቀባበል ተደረገለት በሞሮኮ ቆይታው ኢትዮጵያ ሉክ 6 ወርቅ 5 ብርና 12 ነሐስ በአጠቃላይ 23 ሜዳሊያዎችን በማግኘት በአጠቃላይ ውጤት ዘጠነኛ ደረጃ ማግኘት ይችላል በመላ አፍሪካ ጨዋታዎች ተሳታፊና የሜዳሊያ ባለቤት የሆኑ አትሌቶች በአገኙት ውጤት ደስተኛ መሆናቸውን በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ በቴሌም ለኢቲቪ ስፖርት አስተያይታቸውን ሰጥቷል ትንሽ ፍግግር የበዛበት ነበር ኢትዮጵያና ኬንያ ማለት ነው ያንንም እየተወዳደረ እንዳለ ያው ሁሉንም ነገር አልፈን ውድድሩን በማሸነፋችን አገራችን ኢትዮጵያ ወክለን አደረ ነበርብን ያንተ ወጣን በማሸነፋችን በጣም ደስ ብለኛ እዚ ተዘጋይተን ስለይር እዛ ብዙም እንተናላልንም ያው የመፍራቱ የምናምኑ ስሜት አለበረም ሁሉም የማሸነፍ ስሜት ውስጥ ሆኖ ነው ሲጋባይ ነበርው ያ ነገር በጣም ደስ ይነበረ እዚ ከኮቻችን ጋር ጨርሰ ስለይር ኮቹም ካሎ ለምድ እነሱንም ስለሚያቃቸው ብዙ ውድድሮች ላይ ስለሚያያቸው ያ ክፍተታቸው ነግሩን ለነሱ ክፍተት ሰርተን ስለሄድ ብዙም ቻሌንጅ አላረገት ዝግጅት ያረን ነው ተዘጋጅተናል ያው እንደ ተዘጋጀ ነው ያው ሜዳሊያ ውስጥ ገብተናል ማለት ነው ይሄን ተጠብቃችሁ ነበር ግን ሜዳሊያው ንሳ አው መጠበቅማ ተጠብቀን ነበር ያው ግን ማለት ሁሉም ሰው አሪፍ ውጤት ተጠብቆ ስለማይድ ያውኛም ተጠብቀን ነበር እንደተጠብቀነው ሜዳሊስት ናሳም ተናል በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ የስፖርት ኮሚሽን መከተል ኮሚሽነር ጌታቸው ባልቻ የተገኙ ሲሆን ውጤቱ ዝግጅቱን ይመጥናል ሲሉ ተናግረዋል ትጉዳዎችን መሰረት አድርገን ነው ይሄ ላይ ለበሳተፍም በጣም ይወሰን ነው አንደኛው አትሌቶቻችን ውጤታማ ሆነው እንዲመለሱና አገራችንን የአገራችንን ሰደቃ አላማ በአለም መድረክ በአጉሩ መድረክ ላይ እንዲያለብሉ ነበር አንደኛው በመዳሊያ በማግኘት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ለምድ ወስደውበት ለሚቀጥለው ለቶኪዮ 2020 ራሳቸውን የሚያዘጋጁበት መድረክ ስለሆነ በጣም ወሳኝ መድረክ ተብሎ ነው የተወሰደው ስለዚህ የስራችንን ውጤታ ግንደናል ይሄ ነው የሚወስደው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለውድድሩ ቅድበ ዝግጅት ተደርጎ በሙሉ አቀባችን ራሳችን ለማዛጋጀት የነበረ ርቀት በጣም ትልቅ ነበር ሶ አሁን የተገኘው ሙቴት ያንን የሚያንጸባርቅ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል የሚቀሩን ነገሮች ሁሉም ለምደም ይወሰድባቸው ነገሮች ሁሉም ምን እንባልባቸው ነገሮች ሁሉም አይደለም ግን ደግሞ አትሌቶቻችን በሆዱበት መድረክ ላይ ሀገራችንን የሚያስጠሩ መሆናቸውን ያረጋግጡበት ውድድር ነውና በድል ነው የተቀበል ነው በድል የኢትዮጵያ ህዝብም እንደ ድል ነው የሚያየው እኛም እንደ ኮሚሽን እንደ ድል ነው ያየነው ላ ለፉቱ ለሳምንታት ከሞሮኮ ራባት የተለያዩ ትኩስ መረጃዎችን ሲያደርሰን የነበረው ባልደረባችን ሙሉ ጌታ ክፍሌ ከኢቲቪ መዝናኛ ጋር በነበረው ቆይታ እንግዲህ ውድድሩ የተለየ ድባብ የነበረው ኢትዮጵያንም የተሳካ ጊዜ ያሳለፈበት ነው ብሏል በርበዚ በመላ አፍሪካ ጨዋታዎች ከን እጅ በጣም መልካም ይባለው እንደምታውቁ ከዚህ በኋላ የኳተር ዱ ዓለም ሻምፒዮና ለቶኪዮ ኦሎምፒክ አለትልቁ ድሮች ተብቁናልና በተለይ በቡድን ስራዎች ላይ መልካም ይባለው ጥጥ ተገኝቷል እሱም ብቻም ሳይሆን የ3000 ሜትር መሰናክልም ጭምር ኬንያን እንደ ባህልም ይቆጥሩት ውድድር በዚህ ውድድር መድረክ ኢትዮጵያን ኑሯጮች ወርቅም ጭምር ማምጣት ይችላልና አጠቃላይ የተሳተፈው መድረክ ስንመለከተው ከተሳተፈንባቸው 13 የስፖርት አይቶች ኦልሞስት በአራቱ ነው ሜዳሊያ ውስጥ ይገባሉ የነበረው ችግር አንደኛው በተለይ የዌት ሊፍቲንግ ወይም ደግሞ የክብደት ማንሳት ፌዴሬሽን እንግዲህ 11 ሉክ ቡድን ሆኖ ከዚህ ቀደም እዚህ ከመዳቾ ወፊት ያው በርካታ ያሉ ዝግጅቱን በበረገራችን ያው ቀደም ሲስተናነሰው መንግስት ከፍተኛ ዝግጅት ወይም ደግሞ ከፍተኛ በጀት ተበጅቶበት ጭምር ነው ሯጮቹ ወይም ደግሞ ስፖርተኞቹ ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርጉ ይቆዩት ከዛ ባሻገር ግን ከዝግጅት በኋላ ወደ ስፍራው ከሄዱ በኋላ ግን ያልተበቁት ጉዳይ ነው ይገጠማቸው በሙሉ 11 ሉክ ሆነ በኋላት እንግዲህ ደርሰው ነው የመጡት ታታፊዎቹ አምስት ወንድና ሁለት ሴት ናቸው ከብዛት ማንሳት ምንም ሳይደርጉ ነው የመጡት ጉዳዩ ምንድነው ከዶፒንግ የተያዘ ነው እዚ በርግጥ በተለያዩ ማበራይ ሚዲያዎች የሚነሱ ጭምጭምታዎች ወይም ደግሞ ማሉባልታዎች እነዚህ ስፖርተኞች ዶፒንግ ተገኘባቸው የሚሉ መረጃዎች ነው ይሄን ፍጹም እየተሳሳተ ነው እዛው በቦታው ምንም ሳይነበርኩኝ የነበረው ጉዳይ ምንድነው ከዚህ ቀደም አንተ እንደምታቀው በየትኛው ስፖርት በአትሌቲክስም በተለያዩ ስፖርቶች ያለማቀፉ ዶፒንግ ኮሚቴ በየሶስት ሩ ደብዳቤዎች ይያላከ ማጣሪያዎች ያደርጋል እነዚህ ሯጮች የትኛው አሉት የቱቦታ ይገኛሉ ድንገሳ ያስቡት በመገኘት 
ምርመራዎችን ያደርጋል ከዚህ ጋር በተያዘ የኢትዮጵያ ዌት ሊፍቲንግ እንደ መከበደት ማንሳት ፌዴሬሽን ግን እንደ ቤሬ ውድን ዝግጅት ይጀመረ ከሁለት ሩ በፊት ነው ከዛ በፊት ባሉ ጊዜያት በመጡ ለደብዳቤዎች ግን ምላሽ አልሰጠም ዋናው ችግሩ ቤሬ ውድን ልክ እንደ ወንዶች እግር ኳስ እንደሴቶች እንደምንመለከተው ውድር ሲቀር ቤሬ ውድን ስለምን መሰረት ከዚህ ቀደም የነበሩ ደብዳቤዎች የተጠየቁ ጥያቄዎች ምላሽ አልተሰጧቸውምና እዛ ሲደርሱ ግን እንግዲህ 11 ም ይሉ ካምቡርኖች እንግዲህ በመሮኮ ቆይታቸው ሳይሳተፉ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ አለ ደሞ በስፖርታኞቹ ላይ ከባድ የሆነ ተጽዕኖም ጭምር እንደፈጠረ የኢትዮጵያ ሴቶች እግር ኳስ ቤራይ ቡድን ለ2020 ቶኪዮ ኦሊምፒክ የማጣሪያ ጨዋታ ከካሜሮን ጋር ነገ የመልስ ጨዋታውን ያደርጋል ባለፈው ሳምንት ባር ዳር ላይ አንዳቻይ ተላዩ ቤራይ ቡድኑ በነገው ለት ያውንዴ ላይ የመልስ ጨዋታ ይጠብቃል ለመልስ ጨዋታው ደስ ስፍሮ ያቀነው ቤራይ ቡድኑ እሁድ ያውንዴ ደርሶ ነው ተናንት የመጀመሪያ ለመመዱ ማድረጉ የተሰማው በባህር ዳር የመጀመሪያው ጨዋታ ሉሲዎቹ በተጋጣሚያቸው ብልጫ የተወሰደባቸው ቢሆንም ተቀይረ የገባቹ ሰናይት ቦጋ ላይ አስቆጠረቻቸው ያስቆጠረችው ግብ ከመሸነፍ ታድጋቻለች በነገይ መልስ ጨዋታ ማሸነፍ የሚችለው በሄራይ ቡድን በቀጣይ ዲሞክራቲክ ኮንጎን የሚገጥም ይሆናል ለ17ኛ ጊዜ በሚከደው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የኢትዮጵያ አትሌቶች ጠንካራ ተፋላሚ ይሆናሉ ተብሎ ሲተበቀ የሄልሲንኪውን የነጥሩነሽ ድባባና የዓለም ሻምፒዮና ደል ማን ይደግመዋል የሚለውም አጓጊ ሆኗል ደረስ ያለ ወደ ኋላ መለስ ብለ አስተውሰናል So Ethiopia 1 2 3 and 4 the world 10000 meter champion leads from the Olympic በሁለት Finland Helsinki 10ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ስትታዘጋጅ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አረንጓዴ ጉርፍነታቸውን ያረጋግጡበት ውድድር ነበር በተለይ ጥሩነሽ ዲባባ በ5000 ሜትር እና በ10000 ሜትር የድርብ ወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ስትሆን በሁለቱም ርቀት በሶስቱም ደረጃ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ መውለብለብ ቻለበት ጊዜ ነው በ5000 ሜትር መሰረት ደፋርና ጅጋየው ዲባባ በ ሜትር ብርሃን ያደረና ጅጋየው ዲባባ የብርና የነሐስ ሜዳሊያ በማንሳት ደምቀውበታል ባ10000 ሜትር ወንዶች ቀነኒሳ በቀለና ስለሺ ስን ወርቅና ብር ሲያገኙ ባ10000 ሜትር ስለሺ ስን የብር ሜዳሊያ ማንሳቱ ይታወሳል በአጠቃላይ ጥሩነሽ ዲባባ በሁሉም አትሌቲክስ ውድድሮች አምስት ወርቅና አንድ ብር ሜዳሊያ በማንሳት በሴቶች አምስተኛ ደረጃን ይዛለች ቀነኒሳ በቀላ አምስት ወርቅና አንድ ነሐስ በማንሳት ኮንዶች ስድስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ሃይሌ ገብረስላሴ አራት ወርቅና ሁለት ብር አንድ ነሐስ በድምሩ በሰባት ሜዳሊያ ዘጠነኛ ደረጃ ላይ ይገኛል እስካሁን በተካይዱት 16ቱ የዓለም አትሌቲክስ ውድድር መድረክ ኢትዮጵያ በድምሩ ጤት ሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች ሐሰባት ወርቅ አምስት ብር አምስት ነሐስ በድምሩ 77 ሜዳሊያዎችን አጠራቀማለች አሜሪካ ኬንያና ሩሲያ ደግሞ በቀደም ተከተል በመሪነት ተቀምጠዋል በዚህ አመት በኳታር ዶሃ በሚካሄደው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የትኞቹ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ደምቀው ይወጣሉ ውድድሩ የሚመለሰው ይሆናል